La cuisine de Ça commence bien est offerte par Armoire Cuisine Action, qui est fière de vous présenter cette chronique. Armoire Cuisine Action, c'est ma place. Avec Max la famille ce matin, on va cuisiner un aliment que je détestais quand bah... j'étais jeune. Oh, c'est vrai. Mais ça. maintenant, j'adore. C'est un goût ça. qui se développe. Oui, c'est un goût qui se développe et c'est important de bien l'apprêter aussi. C'est peut-être pas mal cuisine très bien, mais peut-être qu'elle avait euh, oh. le goût de l'asperge trop prononcé. Mais tu as commencé à les manger en conserve, j'imagine Non, j'ai commencé à les manger avec un petit peu d'huile balsamique puis euh, du parmesan dessus. Ouh là là, excusez-moi, pardon. Oui, mais c'est comme ça que je me suis habitué au ouais, goût de l'asperge, ouais. puis maintenant j'adore ça. C'est vrai qu'en canne, par exemple. En canne, oh, j'ai même ouais, essayé en canne. canne. Ah, c'est bon. Ça se mange bien. Alors, toi, tu vas nous donner des bonnes recettes façon. pour en faire manger aux enfants. Parce que regardez, regardez les frites, oh! frites aux asperges. Ici, vos enfants ne résisteront pas à ça. J'ai trois propositions de recettes à partir de l'asperge. Pourquoi qu'on cuisine ça aujourd'hui ensemble? Parce que c'est la saison. C'est le temps. C'est le moment de les récolter, de les acheter. Effectivement. Donc, le mois de mai, le mois de juin, l'asperge du Québec. Et là, j'ai trois propositions à vous faire. La première, une salade crue d'asperges, de rubans d'asperges râpés. Cru? Cru, oui, ça se mange Mais cru. On en a mangé la semaine dernière, oui. c'était bon. Moi, j'ai beaucoup aimé on ça. On a été surpris, par exemple. On n'aurait oui. pas pensé les manger non, cru. Non, non, non. Et on ne pense pas non plus euh, cuisiner avec l'asperge cru. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui avec une salade de ruban euh, d'asperges. Ruban? Cézanne et prosciutto. Ah, oh, ben là, ah. cézanne et prosciutto, j'achète. Alors, tout d'abord, lorsqu'on prend nos asperges pour faire notre salade de ruban, il faut qu'ils soient grosses parce que les petites asperges... Des petites asperges, ça ne fonctionnera pas bien. Okay. C'est ça, c'est plus ça gros que mon doigt. Oui. Là. Mais c'est justement le, la meilleure période de l'année pour les trouver. Donc, c'est hum, de l'asperge. Vous connaissez le truc pour enlever oui. le bout? C'est quoi? Tu le prends puis ça, tu le casses. Ouais. Oui, c'est mais... l'endroit que ça casse. Oui. Mais qui... l'autre fois, Shelly, elle y allait un peu. Tu on t'avait approché ça un peu. Elle a dit, tu le prends puis tu le casses. <rire> elle, a, elle a gardé ça. C'est quand même vers le, vers le bout. Là. Vers le bas, oui. mais des fois, ça ne casse pas au bas. Donc, il faut remonter, puis à ce moment-là, c'est là que... Ça dépend comment tu le tiens. Tout à fait. Si, si tu camoufles tout ça, il va casser juste au bout. Ouais. Si tu le tiens ici, il va casser. Non, non, <rire> mais je t'ai redonné les bons bouts, là. Ceux-là, okay. ils vont ensemble. Donc, pour le râper, en fait, on va tirer notre bout d'asperge, en fait, la tête, et puis là, on va seulement râper puis, avec une Je demander où est-ce que tu as trouvé ça. C'est dans une petite boutique spécialisée, mais on pourrait très bien prendre un économe normal aussi. Okay, on va okay. essayer avec un économe. Parce que c'est le fun, ton petit truc, c'est tout un gâteau. Et on va garder notre tête Shelly pour euh, la salade, parce que ça, c'est comme le meilleur. Oui, c'est le bon, délicieux. Oui. Mmh. C'est comme les fois... pinces dans le homard, hein? c'est un peu ça. Ouais. Donc, une fois que nos rubans sont faits, moi, le je vais garder va mieux que le mien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ouais. On garde nos têtes comme ça, on met ça dans notre poêle avec un peu d'huile. Excuse-moi. Pas de problème. Puis on va faire revenir ça avec un peu de prosciutto. Jean-François, c'est toi qui vas être le oh! proposé. Oh! Assez. Alors, c'est une salade chaude-froide? Ben en fait, c'est juste pour faire revenir un peu mon prochain pour le rendre croustillant. Je vais le mettre dedans? Oui, vas-y. Ça... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Tout? Oui, mais... oui. Tout? Vas-y. C'est Et... bon, même en collation, râpé comme ça en ruban. Tout à fait. Et pendant que, euh, que Jean-François fait mm -hmm. notre, euh, notre mélange de prosciutto avec mm -hmm. nos, euh, nos asperges, nos rubans sont déjà faits, je les ai faits, bien sûr, oui. avant d'entrer en onde. Et nous, pendant ce temps-là, on va faire une vinaigrette. On fait la vinaigrette. Alors, assez simple, en fait, deux, trois ingrédients. Donc, on va prendre une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Moi, je prends au basilic. Mais belle, mais, euh... je dire, j'ai jamais vu ça. Mais on peut prendre une moutarde de Dijon ça, traditionnelle ça, euh, ici. Non? Dans les épices fines, oui. ou on peut... Les moutardes de Dijon classiques. Des fois, dans les stations-service, <rire> c'est rare. C'est plus à les, dans les épices. <rire> Imaginez, on trouvait ça. Chez SO. <rire> Deux cuillères à soupe de moutarde... Non, pas de moutarde, mais de vinaigre de riz. Okay. Tu vas commencer à mélanger ça. En fait, garde, toi, tu vas me prendre de l'huile d'olive. Oui. Tu vas m'intégrer d'huile d'olive à mon mélange de moutarde. Ça, comme ça, hein? Environ trois cuillères à soupe. Et une dernière. Parfait. À ça, on va ajouter une goutte ou deux oui? d'huile de sésame grillée. Ah. Hey, ça, il faut en mettre beaucoup. Hein. Ça, ça aromatise énormément. Hey, sans ça. Wow! Hey wow. Okay, alors, okay. Juste pour donner un peu de goût, vas-y. Juste une goutte là. Et bon. ah. C'est pas grave. Alors, ça va être super bon. <rire> J'ai-tu dégaffé ta, ta alors, vinaigrette? Que, on vient de comprendre qu'il faut en mettre un peu moins que ça. Avec oh. un petit peu euh, de euh, graines de sésame. La vinaigrette est prête. Je l'ajoute à mes rubans. Comme ça. Et puis là, on va ajouter un ça petit fruit. C'est très asiatique. C'est beau. Hein? On va ajouter nos. Euh, Pourquoi les fruits, les, les, les petites clémentines? Bien, en fait, c'est. Euh, euh... prendre... Ça met de la couleur, puis ça va ajouter un petit côté un petit goût sucré. Euh, sucré. Mais Parfait. ça pourrait être un autre fruit? C'est juste assez comme ça. Je pensais vraiment qu'il ah, fallait le faire rôtir. Non, non, c'est juste, juste pour réchauffer dans le fond. Hein, c'est bon. On est tous en train de gâcher sa salade. Pas du tout. Comme ça. Puis là, on va mélanger ça, mélanger ça ensemble. Mais est-ce que ça pourrait être un autre fruit? 
si jamais on n'a pas de petite clémentine. Comme ça. Oui, vas-y. OK, je laisse. J'avais peur de faire une autre gaffe. Puis hier, on va servir ça dans notre petite assiette blanche, Jean-François, en petite présentation. Donc, on le voit déjà très bien. Et ça, c'est super pour accompagner, par exemple, un poisson, un poulet. C'est une salade super estivale. Donc, on a vraiment notre côté croquant, notre côté wow. euh, salé avec le prosciutto, sucré avec notre mandarine. Puis je vous inviterais même à y goûter. Avec plaisir. On ne dirait pas non à ça, hein? Non. Voilà. Wow. On va aller chercher un peu de couleur. Comme ça, comme ça. Hey. Puis, vous savez quoi? Le côté râpé enlève un peu d'amertume à ouais. l'asperge. Parce que les gens, souvent... C'est bon? Euh, Donc, ça, ça serait ça, mettons? Oui, ça serait ça, vas-y. Regarde, moi, j'ajouterais même dans la présentation... Il manque un, un, de... un peu de tête, là. Il manque de tête, comme ça. Ah! Oh, ah! Regarde comme c'est beau! Oui, oui, oui voilà. je ne les avais pas sous la main, là. Hé, hey, tu roules ça comme du spaghetti! <rire> je ne peux pas. Complètement en fait, même. C'est fantastique. Alors, long. écoute, moi, ça me fait rire, là, c'est tout. <rire> la deuxième proposition <rire> de okay. recette que j'ai à vous proposer... <rire> Pendant qu'il déguste la salade, parce que le temps file, c'est des frites d'asperges oh, au de... parmesan. Tu la salade? La vinaigrette est incroyable. On peut s'en servir pour autre chose, ben Oui, absolument. Euh, c'est deux, trois ingrédients mmh. faciles. Mmh. Wow! Mmh. Bravo! Donc, les frites d'asperges, en fait, c'est une panure qu'on va faire à partir de parmesan et de, euh, de panko encore. C'est mmh. toujours le panko. <rire> le panko, c'est la oui, meilleure. Bon. Donc, en fait, c'est oui, simple, c'est qu'on va mélanger notre panko. Moitié-moitié avec du parmesan, avec un petit peu de poivre de cayenne. Ouh. Et puis, ça, ça va faire, en fait, notre, euh, notre mélange pour enrober nos asperges, comme je les ai faites euh, cuire dans la friture juste avant d'entrer en onde. Et là, évidemment, c'est toujours là. la même chose. On commence okay. toujours par, évidemment, la farine. Ensuite, l'œuf. On va juste passer ça un peu chez oui, oui, oui. On les met un peu dans la farine, un peu dans l'œuf, puis un peu dans le panko oui. euh, parmesan. Et le secret, Jean-François, c'est de faire une double panure. Double panneau. Oui, pour oh, vraiment avoir un cochon. côté euh, plus croustillant. Pour que la farine adhère bien à l'asperge, je l'ai mouillée juste un petit peu. OK. Parce que ça, c'est sec, ça ça ira pas super. Ça marchera pas. Non. OK. Donc voilà. On ça dans l'œuf. Dans l'œuf. Ça, c'est l'œuf jaune et blanc mélangé ensemble. Tout fait. Un œuf bien ben normal. C'est juste un œuf, non? Tu as mis plus qu'un œuf là-dedans. Là. Je l'ai mis deux. OK. Et une fois dans la première chapelure. On dirait. Non, il faut une deuxième fois. Oh! Oh, OK, c'est ça oh, que tu veux dire par ouais. double. OK, OK. Oh. Encore une fois, juste pour être sûr d'avoir vraiment une panure. Euh, oui, parce que je trouvais que c'était mince un peu au début, mais là, je comprends qu'on y est. Je trouve que la, te la texture fait un peu coconut. On pourrait-tu le faire avec du coconut aussi? Ah, ça bien, ça serait une bonne idée. Oui. Ça serait tout sucré. Donc, voilà. Ouais. Ça, on met ça où? Dans la friteuse? Dans, dans la ouais. friteuse ou dans oui. l'huile, dans un chaudron? On pourrait déjà l'essayer. Donc, euh, si vous n'avez pas de friteuse à la maison, il n'y a vraiment pas de panique. Là. Donc, euh, ouais. dans le chaudron. Et même au four, ça peut très bien être euh, fonctionnel. Et moi, ben, j'ai le coup. Ah, c'est... Euh, dans la friteuse, c'est 2-3 minutes. Dans le four, je répète, on a 10 minutes. Okay. Et ça donne un super résultat. Vous pouvez même y goûter. Hey, 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 oh. C'est ce que j'attends de tantôt. Je vous invite peut-être à le bien. faire avec une mayonnaise épicée. Donc, euh, voyons, chez Oui, les deux. <rire> Wow. Et c'est un peu comme un légume tempura dans les restaurants mmh. sushi, par exemple. Ça goûte pas l'asperge. Mmh. Ah non, ça se trouve pas. <rire> Mais honnêtement, ça, là, pour les enfants, bon. c'est pour les, les faire manger des asperges, oui. ça, ça marcherait pour enfants. Oui. Ça oui. pourrait oui. être un bon début. Mais quand c'est frit, est-ce qu'on perd les vitamines? Un peu quand ah, même, oui, j'avoue. Oui. Une petite affaire. Un peu plus droit, ouais. Il y en reste, ouais. là, mais on en perd un peu. Dernière proposition, bon. rapidement, c'est une soupe froide d'asperges, roquettes et fraises. En fait, c'est vraiment simple. Donc, j'ai fait cuire euh, mes, mon oignon avec mon ail. Après ça, j'ai mis mes, mes tailles d'asperges, un petit bouillon de poulet. Par la suite, j'ai passé ça au robot avec ma roquette, mon thym. On laisse refroidir ça. On sert juste un petit peu de fraises en décoration sur le dessus. Je vous invite également à y goûter. Et c'est conseillé de la manger froide. Froid, hein? Oui. Au lieu d'un gaspaccio, c'est un aspaccio. Ah, c'est donc. Un aspaccio. Tu vois? Ça fait de l'humour, ça. Merci. Elle n'arrête pas deux secondes. Évidemment, ça se mange bien chaud aussi. Oui, ça, j'ai comme un doute. Je vais te le dire, j'ai un doute. Pourquoi? Je la regarde depuis tout à l'heure, je me dis, j'espère qu'il va en faire goûter à Shelly. <rire> hey, mais ça sent bon. <rire> mais c'est rare, euh, asperges mélangées avec fruits, puis c'est la deuxième fois que tu le fais. C'est pourquoi? Hein, ça, ça ben, tu as chercher le côté sucré, en fait. C'est super bon. super bon, mmh. oui. C'est vraiment super wow, bon. Wow, c'est santé, ça. Hein? Et je vais faire ça en fin de semaine avec les enfants. Les trois recettes. On achète un gros paquet d'asperges. Faites mmh. ça. Puis allez sur le site maxlafamille.com pour tous les ingrédients, les quantités et les, euh, les idées que je vais donner aujourd'hui. Oui, puis Max, tu as tes recettes que tu viens de faire là sur ton site, mais tu en as plein d'autres. Exactement, oui. C'est la préparation d'un livre, là, justement. C'est vrai? Oui, bonne idée. On vient de parler de ça à l'émission? Certainement. C'est fantastique ce matin et vraiment, wow. les trois recettes, 5 sur 5, d'accord avec ça? C'est vrai, absolument, 10 sur 10. Ça, c'est bien plus fort, 10 sur 10, que 5 <rire> sur 5. Virginie Fortin sera avec nous au retour. On vous souhaite une belle matinée. Mm.
Ouais, bon. Même avec la fraise, j'aime pas ça. Fruits, légumes mélangés ensemble. Merci. Armoire Cuisine Action est fière de vous avoir présenté cette chronique. Armoire Cuisine Action, c'est ma place.